Τι είναι αυτή η ονοματογραφία Είναι ονομαστικός κατάλογος Τέος ή μην γέγονε Έχει γίνει Έχετε γραφτεί Στον κατάλογο Δηλαδή ποιο κατάλογο Περί τι πρόκειται Οι πιστοί όπως τα ξέρετε Γράφονται στα δίπτυχα της Εκκλησίας Και μνημονεύονται Οι κατηχούμενοι Γράφονται στον κατάλογο της Εκκλησίας Προκειμένου να εισαχθούν στην Εκκλησία Μετά τα αυτά στα δίπτυχα της Εκκλησίας Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο πολύ σπουδαίο Το οποίο και μόνο αυτό θα μπορούσε να απασχολήσει μία ώρα Αν όχι πολλές ώρες Αλλά βέβαια θα πούμε μόνο λίγα λόγια γιατί υπεραξίζει τον κόπο και αν το θέλετε είναι ένα θέμα που φαίνεται θα ξαναγυρίσει πάλι περί τίνος πρόκειται η εκκλησία γνωρίζει τα μέλη της ή τα αγνοεί όταν η εκκλησία κρατάει καταλόγους σημαίνει γνωρίζει τα μέλη της όταν δεν κρατά δεν γνωρίζει τα μέλη της μη μου πείτε την περίπτωση ότι μια ενορία κρατάει τα ονόματα των ενωρητών για να μπορεί να βγάζει πιστοποιητικά για την πρόνοια ή για άλλους σκοπούς που χρειάζεται ο άνθρωπος ο ενωρίτης για να πάει στον ιερέα και να ζητήσει ένα πιστοποιητικό να πάει το παιδί του και πει σε ένα οικοτροφείο πανεπιστημιακό κτλ ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση δεν είναι αυτό εδώ είναι απλώς ότι μετεβλήθη το γραφείο της ενωρίας σε ένα γραφείο της πολιτείας και βέβαια εδώ που τα λέμε παλαιότερα χρόνια ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια πολλά έχουν φύγει πια από τα χέρια του ωραίου, καλός κακός όπως θέλετε πάρτε. Πάντως το γεγονός είναι ότι σήμερα δεν έχει πολλά ο εφημέριος, διότι έχουν δημιουργηθεί άλλα γραφεία. Και καλώς από μια άποψη, διότι ανήκουν στην πολιτεία. Σας είπα χρησιμοποιεί το ιερεύ για θέματα τέτοια. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή για αυτούς τους καταλόγους πρόκειται Όχι oh. Αλλά τι Πρόκειται για καταλόγους Που καταχωρούνται τα ονόματα Των πιστών Όχι με την έννοια Τη λήξη αρχική Αλλά με την έννοια να ξέρουμε Ποιοι είναι οι πιστοί μας Διότι η εκκλησία αγαπητή μου όχι κατά την περίοδο των διωγμών αλλά και μετά τα αυτά πότε μετά τα αυτά μέχρι πριν γίνει ο νήπιο βαπτισμός η εκκλησία στην πραγματικότητα ή το κλειστή εκείνο το τα σθήρας, τα σθήρας που σήμερα είναι ένα απολύθωμα μέσα στη Θεία Λειτουργία κάποτε ήταν μια ουσία δεν ήταν ένα απολύθωμα πάντοτε και σήμαινε τεχνικός όρος σήμαινε ότι έπρεπε να κλείσουν οι πόρτες δια τους κατοικουμένους και δια τους ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την λατρεία και έπρεπε να μείνουν μόνον οι πιστοί μέσα στη λατρεία σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχε έλεγχος στις πόρτες ποιος μπαίνει ή μετά ποιος μένει μέσα στη λειτουργία όταν λέγεται τα στήρα στα στήρα. Δεν ήταν απλώς μόνο ότι υπήρχε ε, κάποιος θυρορός, κάποιο δεταλμένο πρόσωπο που έπρεπε να προσέξει την περίπτωση ε, να κλείσει τις πόρτες προκειμένου να τελεστεί το μυστήριο. Όχι. Αλλά και οι πιστοί, θα το δούμε αυτό παρακάτω, σκατηχεί στο Ιού Κυρίλου, και οι πιστοί κοιτούσαν μεταξύ τους μήπως κάποιο είναι άγνωστος. Δηλαδή, ο καθένας κοιτούσε πλάι του δίπλα του γύρω, γύρω του να δει μήπως είναι κανένα άγνωστο πρόσωπο δεν μπορούσε να μείνει κανένας που δεν ήταν γνωστός που δεν ήταν εγγραμμένο στους καταλόγους έπρεπε να βγει έξω άρα η εκκλησία ή το κλειστή μετά όμως άνοιξαν οι πόρτες της εκκλησίας και έμειναν κοκαλωμένες οι πόρτες κοκαλωμένες ανοιχτά όπως τα ξέρετε τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί το ζήτημα αν θα πρέπει πάλι να ξανακλείσει η Εκκλησία. Πριν πολύ λίγα χρόνια, δύο-τρία χρόνια, κάπου τόσο, τέσσερα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 
Είχε προκύψει ένα τέτοιο θέμα Το είχε κινήσει ξέρετε ο Άγιος Φλωρίδης Και είχε γράψει κάποιους καταλόγους Των μισθών Ε αυτό δεν έγινε αντικείμενο επιθέσεως Πικίλης Δεν είχαν δίκαιο αγαπητοί μου Η Εκκλησία πρέπει να ξαναγυρίσει Στον παλιό τρόπο λειτουργίας της Και οργανώσεώς της Πρέπει να ξέρει τους πιστούς της Όχι να έρθει κάποιος να μου πει εμένα του ιερέως Παπούλη μου πρόσεξε Αυτός που θα έρθει για βάφτιση εκεί είναι κουμπάρος Και θα απαγγείλει βέβαια το σύμβολο της πίστεως Τυπικά Είναι μαζόνος Και πρόσεξε μην τον δεχθείς Μασόνος Ξέρετε τι είπα να πει Ο μασόνος ο ιδωλολάτρης Να γίνει ο κουμπάρος ο ανάδοχος Και να απαγγείλει Χωρίς να πιστεύει τίποτα Το σύμβολο της πίστεως Είναι είναι ευεβήλωσης Είναι αδιανόητο πράγμα Όταν όμως η εκκλησία έχει τις πόρτες της πιστές Γνωρίζει τα παιδιά της Γνωρίζει τα μέλη της Και ακόμα κάτι άλλο κάνει Τα καταρτίζει διότι αυτό το κλειστό κύκλωμα η κλειστή εκκλησία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα θα το πω με ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι δικό μου είναι παράδειγμα ενό ξένου θεολόγου δεν είναι δικό μου το έχω βρει σε ένα βιβλίο του Τρεμπέλα παλιαστικά τη χειτική του Τρεμπέλα λέγει το εξή ότι με το να μην είναι οι πόρτε τη εκκλησία κλειστέ και να μην γνωρίζει η εκκλησία τα μέλη τη και το να εισέρχονται στην Εκκλησία χωρίς κατήχηση είναι όπως μια χύτρα η οποία έχει πολύ βραστό νερό να πέσει μέσα κρύο και κόβεται η βράση αυτό έγινε αγαπητοί μου η χύτρα της Εκκλησίας μέχρι τον καιρό που είχαμε τις πόρτες της κλιστές και είχαμε τους κατηχουμένους για να καταρτιστούν να μπουν στην Εκκλησία και όχι με, να μπαίνουν με βρώμικα ποδάρια και με τα τσαρούχια που λένε αλλά θα μπαίναν με τα προσοχή και με κατάρτιση από τον καιρό που άνοιξαν οι πόρτες έγινε ο νηπιοβαπτισμός και λοιπά τότε τι σημειώθηκε εκόπηκε η βράση της Εκκλησίας εκόπηκε ο ενθουσιασμός εκόπηκε όλη εκείνη η λαχτάρα των μελών της Εκκλησίας να γίνουν Άγιοι και σήμερα φτάσαμε στο σημείο τα ίδια μέλη της Εκκλησίας να ειρωνεύονται εκείνους που είναι πιστοί και να τους βλέπουν Άγιοι θέλετε να γίνετε θέλετε να μας κάνετε τον έξυπνο ή να μας παραστήσετε τον Άγιο που φτάσαμε φοβερό πράγμα φοβερό αλλά δεν ξέρω η Εκκλησία οπωσδήποτε θα ξανακλείσει τις πόρτες της μία ημέρα των ημερών θα αναγκαστεί να το κάνει αυτό οπωσδήποτε και θα ξέρει τα μέλη τη και θα τα γράψει σε καταλόγου. Θα έχει δηλαδή ονοματογραφία Δηλαδή καταλόγους ονομάτων Και θα το κάνει ιδίω Στην περίοδο του Αντιχρίστου Όταν θα διωχθεί η Εκκλησία Τότε Από τον Αντίχριστο Τότε η Εκκλησία Οπωσδήποτε οπωσδήποτε Θα ξέρει τους πιστούς της Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό Αλλά είπαμε αυτά τα πολύ λίγα και είναι πρόβλημα το θέλετε Δεν είναι απλώς μεγάλο θέμα Είναι ένα πρόβλημα Αν πρέπει και πως θα γίνει και λοιπά ε, Έχει καθόλου σημεία Αλλά μόνο έδωσα την αφορμή Να υποθούν αυτά Ώστε να το ξέρετε Και να ετοιμαζόμεθα για μια τέτοια περίπτωση Ότι κάποτε είναι ανάγκη να γίνει Γιατί ξέρετε τι είχαν κατηγορήσει Τον Άγιο Φλωρίνης Ότι κρατάει φακέλους ότι κρατάει φακέλους, διατηρεί φακέλους των πιστών Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να πει δηλαδή Ό,τι θέλει Δι' όνομα του Θεού Το να ξέρω εγώ τα μέλη της Εκκλησίας μου Είναι θέμα ότι φακελώνω τους πιστούς μου, τους ενωρίτες μου Αν είναι δυνατόν Πέστε μου ποιο σωματείο που έχει μέλη Δεν είναι τα μέλη γραμμένα σε έναν κατάλογο Πέστε μου και όταν γράφονται τα μέλη σε έναν κατάλογο σημαίνει ότι είναι φακελωμένα τα μέλη με την κακή σημασία της λέξεως αλλά τι είπαμε όταν θέλουμε, να, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε την Εκκλησία βρίσκουμε τόσους τρόπους για να τη χτυπήσουμε 